ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് പഴുത്ത മാങ്ങ കൊണ്ട് രണ്ട് റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു അച്ചാറും അതുപോലെ ഒരു മാങ്ങ കൊണ്ട് ഒരു പാൽ പേടയാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ ആയിട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതാ പഴുത്ത മാങ്ങ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു സൈസിലാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഏത് സൈസിലും വേണമെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതിലോട്ട് ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു കുറച്ച് ടൈം വെക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് തലേന്ന് രാത്രി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പിറ്റേന്ന് രാവിലെയാണ് ഞാനിത് അച്ചാറിടുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്ന് നല്ലോണം വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാവണം ഇത് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും കൂടി നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഉലുവപ്പൊടി ഇട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു അച്ചാറാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം കേട്ടോ സ്റ്റൗലൊരു പാന് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിലോ വെളിച്ചെണ്ണ അതുപോലെ കടുകെണ്ണ ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി വരുന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിലോട്ട് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞതും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ തന്നെ ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂത്ത് വരണം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ഇട്ടെടുത്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊരു നാലഞ്ച് സ്പൂൺ ഞാൻ ഇട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എത്രയാണോ മാങ്ങ എടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ കളവ് കൂട്ടിയിട്ട് കുറക്കൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇടുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കാരണം മുളക് പൊടി കരിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ മുളക് പൊടിയൊക്കെ നല്ലോണം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു മാങ്ങയിലോട്ട് ഇതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വേറെ ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഒരു പണി ഇതിലില്ല കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഇതൊന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അച്ചാറാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു അച്ചാർ ഇട്ട് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വേഗം ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുക മറ്റേത് കേടായി പോകും പഴുത്ത മാങ്ങ ആയതുകൊണ്ട് കേടായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് കുറച്ച് വിനീഗർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പുളിക്കൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ അച്ചാർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയൊരു അച്ചാറാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഡിഷിലേക്ക് പോവാം കേട്ടോ അടുത്തത് മാങ്കോ പേടയാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ ഒരു മാ ഒരു മാങ്ങയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നല്ല ചെത്തിയെടുത്ത് തോലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഇത്രയും പീസാക്കി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ മിക്സിയിലോട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പാനിലോട്ട് ഇത് മാറ്റണം അതിന് ശേഷം പാൻ നമുക്ക് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ച് ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ നമുക്കതിലോട്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഈ ഒരു പഞ്ചസാര നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇതിലോട്ട് ഒരു നുള്ളി ഏലക്ക പൊടിയും കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതൊന്ന് നല്ലോണം
നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലോണൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ലോ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം കേട്ടോ മറ്റേത് വേഗം അടിയിൽ പിടിക്കും അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഏത് പാത്രത്തിലേക്കാണോ മറ്റ് ആ പാത്രത്തിൽ ഒരു നെയ്യോ ഓയിലോ എന്തെങ്കിലും തടവിയതിന് ശേഷം അത് ഇതിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കുക കേട്ടോ ഇനിയിത് നല്ലോണം ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്കിത് ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് ഇത് സെറ്റാവും അപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിതെല്ലാം ഓരോരോ ബോൾസാക്കി ഉരുട്ടിയെടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണ് വലുപ്പം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ബോൾസാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ചെറിയ ഹോള് പോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നമുക്കിതുപോലെ ബോൾസാക്കി മാറ്റാം എല്ലാം ഇതുപോലെ ആക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്കിതിൽ നിന്ന് ഒരു എട്ട് പീസാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എട്ടെണ്ണാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് പിസ്ത ഞാൻ ഇട്ടെടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ടെടുക്കുക ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ മാംഗോ പാൽപ്പേടെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഈ ഒരു രണ്ട് ഡിഷ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്തേക്കണേ പ്ലീസ